ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ വരെ മെയ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺറിലേറ്റഡ് അനിമൽസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനെയാണ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് അഗെയിൻ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ബ്രീഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തന്നെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ വരെ അവയ്ക്ക് ഒരു പൊതു പൂർവികൻ ഉണ്ടാവരുത് ഔട്ട് ക്രോസിംഗിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഡിപ്രഷൻ ആവർക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട് ക്രോസിംഗ് സഹായിക്കും ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത രണ്ട് ബ്രീഡുകളെ തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു ബിക്കനേരി യൂസ് മരിനോ റാംസ് എന്നീ രണ്ട് ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ഇനങ്ങളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു കുതിരയെയും കഴുതയെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂൾ അഥവാ കോവർ കഴുത എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സ്പീഷീസിനെ കിട്ടി പിന്നീട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ കണ്ടു കൃത്രിമ ബീജ സങ്കലനം അതിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പലപ്പോഴും ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സക്സസ് ചാൻസ് പലപ്പോഴും ലോവർ ആയിരിക്കും അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പശു പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്താൽ പോലും അപ്പം ഇതിനുള്ളൊരു പരിഹാരത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി അഥവാ എം ഒ ഇ ടി ഇവിടെ സാധാരണ പശുക്കളൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഓവേറിയൻ സൈക്കിളിൽ ഒരു ഓവമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പശു പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറയുന്നത് അപ്പം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുവിനെ എഫ് എസ് എച്ച് പോലെയുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഈ പശുവിനെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് മദർ എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഈ പശുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ജനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എഫ് എസ് എച്ച് ഹോർമോണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഓവം ഒരു ഒവേറിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഓവംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഒന്നിന് പകരമായിട്ട് കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പശുവിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മെയ്റ്റിംഗ് വഴിയോ അതിനെ മെയ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൈഗോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എത്ര ഓമാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ച് സൈഗോട്ടും ഉണ്ടാവും ആറോ ഏഴോ എട്ടോ സൈഗോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു എയ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളിൻ്റെ സമനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നാച്ചുറലായിട്ടോ മെയ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ സൈഗോട്ടുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സൈഗോട്ടുകൾ പിന്നീട് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യും വീണ്ടെടുക്കും നോൺ സർജിക്കലായി സർജറി കൂടാതെ തന്നെ അതിന് ഈ ജനറ്റിക് മദറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്കെടുക്കും എന്നിട്ട് അവയെ മറ്റു പശുക്കളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ പശുക്കളെ നമ്മൾ സറഗേറ്റ് മദേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം അവയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പശുവിനെ ഗർഭം ചുമക്കലാണ് അവയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്കുള്ളിലാണ് കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതാവുന്നത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ എം ഒ ഇ ടി എന്
which they normally produce per cycle. One cycle is a very good thing. One egg is a They produce 6 to 8 eggs. That is 8 eggs. This cow is either mated with an allied bull or artificially inseminated. This is a superior idea. The fertilized eggs at 8 to 32 cell stage. Yet to mother Mupatran to sell legal ethicarinale, I embryo alangi fertilization carina, egg galangi zygote, yet to mother Mupatran to sell legal ethicarinale are recovered non surgically. Surgery kuda thane, we introduguno and transferred to surrogate mothers. Surrogate mothers like adine, transfer you know. The genetic mother is used for another round of super ovulation. E genetic mother ne, mature super ovulation vendi, we indum ubiyoikino. Your technology ki parayna perana MOET or multiple ovulation embryo transfer technology. Paitrai mana animal breeding in a kutsumaka padikan or other. Matro topic ilegu buana beekeeping. Otherwise, a pea culture on the varim. Then each of our tell. Then each of our tell in a parayna perana a pea culture. It is a maintenance of beehives for the production of honey and wax. Thenum medigum ulpati pigna in a vendi. Tini Chagala Valartuniana, Epi culture Adava, beekeeping in the Varina. Miss Adar Nader Namalubayakuna, Tini Chakrishi and Dubayakuna, Tini Chiodai species an Epis Indica in the Varina. Most common species of honeybee is Epis Indica. In a Tini Chumalartalis of the Kenda Chilakarangal, in the Kiana. Points important for successful beekeeping. Vijayaramaitla. The knowledge of the nature of bees. 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 The nature of The Material important right lock I remember. Tenicha good Sadarna the Everday Makiam Karna Tenicha Paranoera, Mother Gonda, Vanangil, Namada Mutatu Ekam, Alankoti Adalu Ekam, Varan the Ilvekam, Alangil Namada Weed in Death, Mel Kuril, Vanangil Polum, Vekia Udana. In a ideal place on the Varayanu, Everda Tenicha good Vekanam and the Lena answer where there are sufficient bee pastures. Bee pastures Alangi, Tenicha Gulkuenda, Machil Stalangalula. The Varanale, Venda Trapukalum, Okula Kutika Dagulum shrubs, Okula, Stalangal, Tenicha Kudavakin Arikim, Etum Nalad. Then third one is catching and hiving bee, Alangi swarms and orim. Tenicha Kunyangala, Pidikia, Awaki Kuduriga. Then fourth one is maintenance of bee hives during different, different season. Which is the season Gadilu? Be high, see, young and a manage yam, maintenance, chia, yenula, uri, arivu, farmer, nevenum. Then fifth one is handling and collection of honey and wax. Tenum, tenichium, young and a shagarikiam, a young and a kaigarium, chia, and anula, arivum, karshaganivanum. So these are the points important for successful beekeeping. Number one, knowledge of the nature of bees. Second one, selection of suitable location for keeping the beehives. Third one is catching and hiving bee, maintenance of beehives during different season. With this season, the Fifth one, handling and collection of honey and bee wax. Tenum, Mergum, collectia, Adenikaigarim chia. This is a Kurchakola river, Karshagane, undaidikanum. In the Mokariam, Tenichagal. Palapur Namuda, Pradana Patapala, Villa Galudeim, Nalla Uri Pollinators on a Surya Gandhi, Adavola than a Kadagu, Adola Apilla, Pier Polyla, Deke Pradana Patoru, Pollinatrana, Adagunda Tinicha Kuduka, Nitu Nala, Stalam and the Varayana, Krishis Talangalana, Vailugalana, either one to end the Machamana, one, Tain in the Alavukudu, Matra Mala, Pollinatra, the Gunda than the Namaka Villa Vunkudum, Crop Yieldum, Vardi Canola Sadia the Yunda. Now, we have to use the ideal place. Bees are the pollinators of many of our crops, such as sunflower, brassica, apple, pear, surya gandhi, kadagu, apple, 
പിയർ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ധാരാളം വിളകളുടെ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് പരാഗികളാണ് തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നു സൊ കീപ്പിംഗ് ബി ഹൈവ്സ് ഇൻ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലവറിംഗ് പീരീഡ് ഫ്ലവറിംഗ് പീരീഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൂവിടുന്ന കാലത്ത് ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സിൽ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ തേനീച്ചക്കൂട് വെക്കുന്നത് ഇൻക്രീസസ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പോളിനേഷൻ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ബോത്ത് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ആൻഡ് ഹണി ഈൽഡ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയുടെ വിളവും അതുപോലെ തന്നെ ഹണി ഈൽഡ് തേനിന്റെ വിളവും അല്ലെങ്കിൽ തേനിന്റെ ഉൽപാദനവും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബി കീപ്പിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ഫിഷറീസ് മത്സ്യബന്ധനം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കാച്ചിങ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഷെൽ ഫിഷസ് ഓർ അതർ അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് ഫിഷറീസിൽ മീനുകൾ മത്സ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ ഫിഷസ് ബയോളജിയിൽ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ് സ്പൈസസ് മാത്രമല്ല ഷെൽ ഫിഷുകൾ നമ്മൾ മൊളസ്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളൊക്കെ ഫിഷറീസിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പോലെയുള്ളവയ്ക്കും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൂന്തൾ പോലെയുള്ളവയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇവയെല്ലാം പിടിക്കുക അവ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുക വിൽക്കുക ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കാച്ചിങ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഷെൽ ഫിഷസ് ഓർ അതർ അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് ഇനി മത്സ്യകൃഷി നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നടത്താവുന്നതാണ് അപ്പം അതിനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിൻ്റെ പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് കട്ടില കട്ടില മത്സ്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് രോഹു രോഹു മത്സ്യം ദെൻ കോമൺ കാർപ്പ് അതായത് കരിമീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇവയൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കിണറിലെയും കുളത്തിലെയും പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ വളർത്താൻ പറ്റിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് കട്ടില രോഹു കോമൺ കാർപ്പ് കട്ടില മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് രോഹു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് കരിമീൻ കോമൺ കാർപ്പ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇനി മറൈൻ ഫിഷസ് മറൈൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങളെയാണ് മറൈൻ ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ഹിൽസ മറ്റൊന്ന് സാർഡിൻ സാർഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മത്തിയാണ് മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള എന്നൊക്കെ പറയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാക്കറൽ അയലയാണ് പോം ഫ്രെറ്റ്സ് അപ്പം ഇതെല്ലാം മറൈൻ ഫിഷസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിൽസ സാർഡൈൻ മാക്കറൽ പോം ഫ്രെറ്റ്സ് ഇതാണ് ഹിൽസ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൽസ മത്സ്യം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മത്സ്യമാണ് സാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്തി ഇത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മത്സ്യമാണ് മാക്കറൽ അയല പോംഫ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം മറൈൻ വാട്ടർ ഫിഷസാണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഒന്ന് എം ഒ ഇ ടി ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി എം ഒ ഇ ടി ഇത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സക്സസ് ചാൻസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ പശുവിന് ആ പശുവിനെ നമ്മൾ ജെൻറ്റിക് മദർ എന്ന് പറയും ജെൻറ്റിക് മദറിന് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കൊടുക്കുന്നു ഫോളിക്യുൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പശു സാധാരണ ഒരു എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സൈക്കിളിൽ തന്നെ ആറു മുതൽ എട്ട് വരെ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവയെ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിധേയമാക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷനിലൂടെ ഒരു എലൈറ്റ് ബുള്ളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് അത് പിന്നീട് എംബ്രിയായി മാറുന്നു എംബ്രിയോ എയ്റ്റ് മുതൽ തേർട്ടി ടു സ്റ്റൈൽഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ നമ്മൾ ആ ജെൻറ്റിക് മദറിൽ നിന്ന് സർജറി കൂടാതെ റിക്കവർ ചെയ്യും കാരണം എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എംബ്രിയോകൾ ഒരു പശുവിൻ്റെ യൂട്രസിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റു മദേഴ്സിലേക്ക് മറ്റു പശുക്കളിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഈ പശുക്കളെ സർഗേറ്റ് മദേഴ്സ്
ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചിലതെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്ന് തേനീച്ചയുടെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വേണം ഫാർമറിന് അതുപോലെ തേനീച്ച കൂട് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തേനീച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടൊരുക്കുക തേനും മെഴുകും കളക്ട് ചെയ്യാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം വിവിധ സീസണുകളിൽ തേനീച്ചകളെ പരിപാലിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഫാർമറിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫിഷറിയാണ് ഫിഷറിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിന് എക്സാമ്പിൾ കട്ടില രോഹു കരിമീൻ കോമൺ കാർപ്പ് ഇവ ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് മറൈൻ ഫിഷസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഹിൽസ സാറഡൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്തി മാക്കറൽ അയല അതുപോലെ പോംഫ്രെറ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ദൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു